সালাউদ্দিন কাদের ও মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার এই রায় বাস্তবায়িত হোক আমাদের সর্বসাধারণ এটা চায় সর্বোচ্চ আদালতে যে রায় দিয়েছে এটা আমরা প্রক্রিয়া শেষ করে যেখানে যা রায় অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই দুই যুদ্ধ অপরাধের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা প্রয়োগের আমি তো কোনো সুযোগ দিচ্ছি না ক্ষমতা প্রয়োগের কথা বলে এই দরখাস্তের কথা বলে আমার মনে হয় যেটা কালক্ষেপণ ছাড়া আর কিছুই না ফাঁসি দ্রুত কার্যকরের দাবিতে শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চের অবস্থান কর্মসূচি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময়ের সঙ্গে আছে আমি আসাদ আজিম এবং আমি কামরুজ জামান মামুন এবারে অন্যান্য শিশু সংবাদ মালিতে বিলাসবহুল রেডিসন ব্লু হোটেলে বন্দুকধারীদের হামলায় নিহত অন্তত পাঁচ একশো সত্তর জন জিম্মির মধ্যে আশি জন উদ্ধার আইএস এর হুমকির পর কুয়ালামপুরে দুই হাজার সেনা মোতায়েন চেকপোস্টে তল্লাশির সময় এবার পুলিশ পেটাল সিভিল পোশাকে থাকা এক এসপি ছবি নেওয়ার সময় রক্ষা পাননি সংবাদকর্মীরাও ভবিষ্যতে আবাসিক খাতে গ্যাস সংযোগ দেয়া হবে না জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হলেও সিলিন্ডারের দাম সহনীয় রাখার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এবং জমকালো আয়োজনে শুরু হলো বিপিএল এর তৃতীয় আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগে মিরপুর স্টেডিয়ামে দর্শকদের উপচে পড়া ফিট মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও জামায়াত নেতা আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার তবে আইনি সুযোগ না থাকলে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার বিষয়ে এখনও তাদের সিদ্ধান্ত জানা যায়নি এদিকে রায় কার্যকরকে কেন্দ্র করে গতকাল থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সকাল থেকে কারাগারের প্রধান ফটক ও এর আশপাশে র্যাব পুলিশ ও বিজিবি সদস্যদের সতর্ক অবস্থানে থাকতে দেখা গেছে এছাড়াও কারাগার সংলগ্ন সড়কগুলোতেও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এদিকে আজ দুই যুদ্ধাপরাধী সালাউদ্দিন কাদের ও মুজাহিদের সঙ্গে আইনজীবীদের দেখা করার কথা থাকলেও তাদের কেউ কারাগার এলাকায় যাননি তবে দুপুরে দুজন জুনিয়র আইনজীবী সালাউদ্দিন কাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলে কারা কর্তৃপক্ষ সাড়া দেয়নি এর আগে গত রাতেই রিভিউ আবেদনের রায়ের কপি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুইজনকে তা পড়ে শোনানো হয় এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন সব ধরনের আইনি প্রক্রিয়া শেষ হলেই যে কোনো সময় সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর করা হবে সকালে রাজধানীর তেজগাঁও এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন যুদ্ধ অপরাধীদের রায় কার্যকর করা নিয়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অবনতির কোনো আশঙ্কা নেই বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্বোচ্চ আদালতে যে রায় দিয়েছে এটা আমরা প্রক্রিয়া শেষ করে যেখানে যা রায় অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি এটা প্রত্যেকটা স্টেপ আমরা আইন অনুযায়ী নিচ্ছি আইনের ব্যর্থ ঘটে আমরা কিছুই করছি না আমাদের আইন শৃঙ্খলা নিরাপত্তা বাহিনী সজাগ রয়েছে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা সজাগ রয়েছে সর্বোপরি দেশের সর্বসাধারণ এই রায়কে ওয়েলকাম করেছে এই রায় বাস্তবায়িত হোক আমাদের সর্বসাধারণ এটা চায় উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইন বিশেষজ্ঞ শাহাদিন মালিক বিকেলে সময় সংবাদকে তিনি এ কথা বলেন এ সময় শাহাদিন মালিক জানান সংবিধানের যে সব ধারায় রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করতে পারেন দণ্ডপ্রাপ্তরা সেসব ধারা মানবতা বিরোধী অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সংবিধানের উনপঞ্চাশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে দণ্ড মকুফের বা দণ্ড কমানো যে প্রার্থনাটা 
আমি মনে করি যে এটা ভিত্তিহীন কারণ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাটা দেওয়া হয়েছে দুটা বিশেষ কারণে এটা ভীষণ ভুল হয়ে গেলে যেটা আইনিভাবে কোনো সুধা বা সুযোগ নাই অথবা মানবিক কারণে এখন এই দুই যুদ্ধ অপরাধের দণ্ডিত যুদ্ধ অপরাধের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা প্রয়োগের আমি তো কোনো সুযোগ দিচ্ছি না ক্ষমতা প্রয়োগের কথা বলে এই দরখাস্তর কথা বলে আমার মনে হয় যেটা কালক্ষেপণ ছাড়া আর কিছুই না দর্শক আগে থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে আছেন আমাদের রিপোর্টার ওমর ফারুক আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ওমর কারাগারের সামনে নিরাপত্তা পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন দেখছেন কিনা আসাদ এখনো পর্যন্ত আসলে কোন ধরনের পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করিনি তবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের যে মূল ফটকে যে ঢোকার যে রাস্তা সেই ঢোকার রাস্তায় গণমাধ্যমের কর্মীরা যাতে লাইভ করতে পারেন সেই কারণে কিছু রাইজার ছিল সেইখান থেকে বেশ কিছু রাইজার সরিয়ে সেই রাস্তাটা মোটামুটি পুলিশ এসে এক একটু নির্বিঘ্ন করেছেন যেন যে কোনো গাড়ি সহজেই ঢুকতে এবং বেরোতে পারে এছাড়া কিন্তু গতকাল বিশেষ করে সকাল দশটা এগারোটার পর যে বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাই এখনো পর্যন্ত এখানে বলবৎ রয়েছে আমরা পুলিশের সদস্যদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে গতকালের তুলনায় আজকে তাদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে কিনা তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন সেটি বাড়ানো হয়নি এবং আপনি যে সাজোয়া যানটি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সেই সাজোয়া যানটি মূলত গতকালই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে সেটি অবস্থান নেয় এবং সেটি গতকাল থেকে এখানেই আছে এবং মাঝে মাঝেই এই এলাকায় এই সাজোয়া যানটি টহলও দিচ্ছে এর পাশাপাশি আপনাকে যেটি জানিয়ে দিই এখন আসলে পুরো জাতিরই কাছে সবচাইতে বড় প্রশ্ন এবং সব যেই বিষয়টি সবাই জানতে যা জানার জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছেন সেটি হচ্ছে যে কবে হচ্ছে এই দুইজনের ফাঁসির যে রায় সেটি কার্যকর সেই বিষয়ে আসলে এখনো পর্যন্ত আমরা যতজনের সাথেই কথা বলেছি কেউ আসলে হ্যাঁও বলেননি নাও বলেননি যে আজকে হবে কি হবে না তবে আমরা এই কারাগারে আগে দায়িত্ব পালন করেছেন বিশেষ করে আগে যুদ্ধাপরাধীদের রায় কার্যকরের সাথে তারা সরাসরি উপস্থিত ছিলেন সম্পৃক্ত ছিলেন তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে বাংলাদেশের কারাগারের ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই যে শুক্রবারে এই রায় কার্যকর করা হয়েছে বিকেল সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আমার কথা হয় তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ট্রাইব্যুনালের আইন অনুযায়ী যে এই চূড়ান্ত যেই আদালতের আদেশ সেটি পৌঁছানোর পর আসলে রাষ্ট্রই সিদ্ধান্ত নেবে কখন সেই ফাঁসি কার্যকর হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন ছিল যে তারা সেই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন কিনা বা সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা তিনি আমাকে যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে যে চোখ কান খোলা রাখতে অর্থাৎ এই আশেপাশে তারা যদি সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আশপাশের পরিস্থিতি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি বেড়ে যাবে এবং সেখানে এই দোকানপাটগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এবং সাধারণ মানুষের চলাচলেও নিয়ন্ত্রণ করা হবে তবে এখনও পর্যন্ত সেই ধরনের কোনো পরিস্থিতি একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকরের দাবিতে শাহবাগে সমাবেশ করছে গণজাগরণ মঞ্চ বিকেল চারটায় সমাবেশ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তার আগে থেকেই সমাবেশ স্থলে সমবেত হন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এছাড়া সমাবেশে অংশ নিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা লেখক সাংবাদিক সহ বিভিন্ন ছাত্র শিক্ষক সংগঠন সমাবেশে একাত্মতা প্রকাশ করেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মীরাও এছাড়া সমাবেশ স্থলে জয় বাংলা স্লোগান দিতে দেখা যায় শিশু কিশোরদের এ সময় বক্তারা বলেন বিচার কার্য শুরু হওয়ার পর যুদ্ধাপরাধীরা নিজেদের বাঁচাতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে শাসন ক্ষমতা উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকলেও তা সফল হয়নি এ সময় বিএনপির দেয়া বিবৃতির সমালোচনা করেন তারা যেভাবে একজন যুদ্ধাপরাধীকে জাতীয়তাবাদী দল একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আবির্ভূত করবার চেষ্টা করেছে এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াতে ইসলামের সাথে আদতে বিএনপির আর কোন তারা পার্থক্য রাখেনি তারা আজকে একই কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে পুরো জাতির যে প্রত্যাশা এই অপরাধীদের ফাঁসির মধ্য দিয়ে তাদের সর্বোচ্চ দণ্ড কার্যকরের মধ্য দিয়ে যুদ্ধাপরাধী মুক্ত মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা সেই প্রত্যাশা পূরণ হবে দেখছেন সন্ধ্যার সময়
বেঁচে থাকো জাদুমণি আজ নয় কাল নয় বেঁচে থাকো আজীবন বেঁচে থাকো ধনী বেঁচে থাকো সরকার বিচলিত নয় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বিকেলে রাজধানীর ফ্রিডাপ মিলনায়তনে এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন এ সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আইনের নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে বলেও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি যে দল বা গোষ্ঠীর সাথে তারা এতদিন যুক্ত ছিলেন এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছিলেন তাদের সেই প্রক্রিয়া কিন্তু থেমে নেই এবং তারা যে লবিস নিয়োগ করেছেন বাইরে আপনারা যারা দেখছেন এটি তারই ফলাফল তবে সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার এতে মোটেই বিচলিত নয় বাংলাদেষ বিচলিত নয় কারণ বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ এই প্রশ্নে একমত আছে এবং কে কি বলল এটা দেখার সময় বাংলাদেশের নেই এবং আমরা যেখানে মনে করেছি আমরা কড়া প্রতিবাদ পাঠিয়েছি নারীর টানে মায়ের দেশকে জানতে কানাডা থেকে ছুটে এসেছেন ক্যাটরিনা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের অত্যাচারের ক্ষত বয়ে বেড়ানো হাজারো যুদ্ধ শিশুর একজন শিখা সে সময় চার মাস বয়সী শিখার মেয়ে ক্যাটরিনা পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলের বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাস তাকে আজও কাঁদায় দর্শকে নিয়ে রিপোর্ট থাকছে সংবাদের শেষাংশে দেখার আমন্ত্রণ রইল বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দলটি দেশে ফেরার পর তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে শুক্রবার বিকেলে দলের মুখপাত্র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আসাদুজ্জামান রিপন গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান দলের সহ দপ্তর সম্পাদক আব্দুল লতিফ জনি স্বাক্ষরিত ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় শনিবার লন্ডন থেকে দেশে ফিরবেন বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিপরীতে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপ্রতুল এ অবস্থায় তার নিরাপত্তা জোরদার করার তাগিদ দেয়া হয় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দেশে ফিরলে তাকে গ্রেফতারের কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিকেলে নরসিংদীর শিবপুরে ঢাকা সিলেট মহাসড়ক পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন খালেদা জিয়া দেশে ফিরেই গ্রেপ্তার হবেন এমন কোন চিন্তা ভাবনা সরকারের নেই তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে বিদেশে আছেন এটা যদি তাই হয় তাহলে আমাদের তো কিছু বলার নেই দেশের রাজনীতি তো বিদেশের মাটিতে বসে হয় না তিনি দেশে এসে দেশের মাটিতে রাজনীতি করবেন এটি তো সবাই প্রত্যাশা করেন আমরাও তাকে স্বাগত জানাই দেশে আইনের শাসন নেই মন্তব্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন বিরোধী মত দমনে বিচার বিভাগকে ব্যবহার করা হচ্ছে সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একান্নতম জন্মদিন উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল চেক এবং ওষুধ বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করে তিনি একথা বলেন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আইনের শাসন যদি থাকতো তাহলে আমরা আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে হাজারো মামলাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আজকে আমরা কি করছি অপরাধ নির্ণয়টা মুখ্য নয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষ রাজনীতি বা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতি নেত্রী বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্মূল করার একটি অপর সংস্কৃতি এবং একটি উল্লাসের মধ্য দিয়ে তারা আজকে দিনকা রাখছেন সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে অনুপ্রবেশের দায়ে কুমিল্লার বিবি বাজার সীমান্তে চার বিদেশি নাগরিক আটক পাওয়া গেছে ভারতের মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা মালিতে বিলাসবহুল রেডিসন লো হোটেলে জিম্মি একশো জনের মধ্যে আশি জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত পাঁচ জন নিহতের খবর নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো জিম্মিদের উদ্ধারে হোটেলটিতে নিরাপত্তা বাহিনী প্রবেশ করলে গোটা এলাকায় ব্যাপক গোলাগুলি ও বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বন্দুকধারীর সংখ্যা দশ জন বললেও আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে বন্দুকধারীর সংখ্যা মাত্র দুই জন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন হামলাকারীদের মুখ ঢাকা ছিল হোটেলটিতে সে সময় বিশ ভারতীয় নাগরিক সাত চীনা পর্যটক এয়ার ফ্রান্সের বারো ক্রু টার্কিশ এয়ারলাইন্সের 
ছয় কর্মকর্তা ছিলেন এদিকে চাঁদ সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে রওনা দিয়েছেন মালির প্রেসিডেন্ট গেল আগস্টেও এ ধরনের হামলায় জাতিসংঘের পাঁচ কর্মকর্তা সহ তেরো জন নিহত হন চেকপোস্টে তল্লাশির সময় এবার পুলিশ পেটালো সিভিল পোশাকে থাকা মন্তব্য এক শিক্ষানবিশ এসপি এ সময় ওই ঘটনার ছবি নিতে গেলে মারধর করা হয় বেসরকারি একটি টেলিভিশনের এক রিপোর্টার ও চিত্র সাংবাদিককেও এ ঘটনায় শাহবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন আহতরা সাফার সার্কেলের ওই শিক্ষানবিশ এসপির নাম মশিউর রহমান এদিকে পুলিশ মহাপরিদর্শক জানিয়েছেন অভিযুক্ত এসপির বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট বৃহস্পতিবার রাতেই দুই যুদ্ধাপরাধীর রায় কার্যকর হবে কিনা এই নিয়ে গুঞ্জন ছিল দেশ জুড়েই আর এ কারণে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে জোরালো পুলিশি নজরদারি রাত বারোটার দিকে শাহবাগ মোড়ের পুলিশ চেকপোস্টে প্রেস স্টিকার যুক্ত মোটরসাইকেলের দুই আরোহীকে তল্লাশির জন্য থামতে বলে পুলিশ সে দৃশ্য ধারণ করতে এগিয়ে যান এশিয়ান টেলিভিশনের ক্যামেরা পার্সন দিদার এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী দুজন দিদারকে কিল ঘুষি মারতে থাকেন তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে আক্রমণের শিকার হন একই টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার নুরে আলম সে সময় দায়িত্বরত পুলিশ এগিয়ে এলে তাদের উপরও চড়াও হয় তারা দুইজন মোটরসাইকেল আসলে পুলিশ তাদেরকে থামাই আমরাও ঠিক ওই ওদের ছবি টবি নিচ্ছিলাম शिक्षानबीसान তখন পুলিশও আগে আসে পুলিশ আগে আসলে এক পর্যায়ে তারা পুলিশের উপরে চড়া হয় তাদের মধ্যে হলো একজন বেশি মদ্যপ অবস্থায় ছিল এরকমই হয়েছে আর এসপি হয়তো উনি একজন এসপি আমরা যাচাই করছি দেখছি সেদিকে শুক্রবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে পুলিশ মহাপরিদর্শক জানান অভিযুক্ত এসপি বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এসপি ঢাকাকে বলছি যে এই ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ অভিযোগ আসবে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু জানিয়েছেন ভবিষ্যতে আবাসিক খাতে পাইপ লাইনে গ্যাসের সংযোগ দেবে না সরকার তবে সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহারকে সাশ্রয় করতে এক্ষেত্রে ভর্তুকি দেবার চিন্তাভাবনা রয়েছে সরকারের এমন সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক বলছেন দেশের জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা তবে গ্যাসের দাম ভোক্তা পর্যায়ে সহনীয় রাখার ওপরও গুরুত্বারোপ করেছেন তারা রিপোর্ট তাহসিনা জেসির পেট্রোবাংলা বলছে প্রতিনিয়ত সরবরাহকৃত গ্যাসের এগারো শতাংশ ব্যয় হচ্ছে আবাসিক খাতে এর আগে দু সালের তেরোই জুলাই আবাসিক খাতে নতুন গ্যাস সংযোগ বন্ধ করে দেয় সরকার নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় এবং পুরনো গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর মজুদ ফুরিয়ে আসায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরবর্তীতে দু হাজার সালের সাতই মে আবারও আবাসিক খাতে গ্যাসের সংযোগ দেয়া শুরু হয় তবে গ্যাস খাতে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলতার কারণে ভবিষ্যতে আবাসিক খাতে পাইপলাইনে গ্যাসের সংযোগ দেবার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে সরকার শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা আবাসিক খাতে আর কোনো নতুন করে গ্যাসের কানেকশন পাইপ গ্যাসের কানেকশন দিব না সুতরাং আমরা এখানে এলপিজি কে ব্যবহার করব আমরা যদি সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করি এবং সেটা যদি সাশ্রয়ী মূল্য জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকার এলপি গ্যাস ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে ভর্তুকি দিলেও দুই ধরনের গ্যাসের মূল্যের তফাত যেন কম হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে চালু করা যায় সেটা কিন্তু আমাদের সুদূর ভবিষ্যতের বা ভবিষ্যতের জন্য একটা ভালো পন্থা হিসাবে বিবেচনা করা যায় দামের তফাতটা কমাতে যদি না পারে সরকার তাহলে কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য হবে না আর একটা জিনিস যদি আপনি কন্ট্রোল করতে না পারেন সেটা হচ্ছে চুরি তার যে রাজস্ব আয় চুরি হলে সে ওইটা পাচ্ছে না এই যে সাশ্রয় করার যে উদ্দেশ্যটা সেইটা সম্ভব হবে না আবাসিক খাতে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে আধুনিক চুলা সৌর বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাসকে জনপ্রিয় করতে সরকার কাজ করছে বলেও জানান বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তাহসিনা জেসি সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বর্তমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে বাংলাদেশ দু হাজার একুশ সালের আগেই উচ্চ মধ্য মায়ের দেশে পরিণত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ফার্মেসি বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তীতে তিনি এ আশা প্রকাশ করেন এ সময় তিনি বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জিএসপি বন্ধ করেও কোনো ক্ষতি করতে পারেনি বরং পণ্য ও বাজার বহুমুখী করতে সরকার এখন চিলি ও ব্রাজিলের সঙ্গে বাণিজ্য করতে যাচ্ছেন 
মধ্যমের দেশে পরিণত হয়েছে এবং আমরা আশা করি ইভেন দু হাজার একুশের আগেই আমরা উচ্চ মধ্যমা দেশে রূপান্তরিত হব ইউনাইটেড স্টেট আমাদের জিএসপি বন্ধ করেছে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না পণ্যের বহুমুখীকরণ করা বাজার বহুমুখীকরণ করা আমাদের বিশ্ব এখন চিলি আমাদেরকে ডিউটি ফ্রি দিয়েছে আমরা কিছু কিছু দেশের সাথে যেমন ব্রাজিল যেমন আর্জেন্টিনা ওই সব দেশের সাথে আমরা উপযুক্ত পরিবেশ এবং সহায়তা দিলে সাধারণ মানুষ আয়কর দিতে আরও বেশি উৎসাহ প্রকাশ করে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নজিবুর রহমান বিকেলে রাজধানীর উত্তরার কর কমিশনের কার্যালয়ে শীতকালীন করমেলা পরিদর্শনের পর তিনি সাংবাদিকদের আরও বলেন করদাতাদের ভোগান্তি নিরসন করে ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এ ধরনের করমেলার আয়োজন করা হবে দিনাজপুরে ইতালিয়ান নাগরিক পেরো পারোলারির উপর হামলার ঘটনার পর নিরাপত্তা জোরদার করা হলেও এখনো শহর জুড়ে বিরাজ করছে থমথমে পরিস্থিতি এদিকে সকালে পুলিশের একটি তদন্ত দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে শহরের মির্জাপুরে বিআরটিসি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় স্থানীয়দের চলাফেরা আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে পারোলারির কর্মস্থল সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতাল সহ মিশনারি এলাকায় মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ এদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলায় অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এ ঘটনায় জড়িতদেরও আটকে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ বুধবার সকাল পৌনে আটটার দিকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সী পিয়ারে পারোলারি সাইকেলে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে মির্জাপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় তার উপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা খুব ভালো ছিল আর কি মনে করেন যে আপনার গরিব লোক গেলে ইয়া করতো হেল্প করতো সাইকেল নিয়ে যাইত আসতো এসে এদিকে হাঁটা চলাও করতো ওনাকে ওইখানে গুলি করা হয়েছে এখন কে বা কারা গুলি করছে সেটা তো আমরা বলতে পারবো না যাদেরকে আটক করেছিলাম তাদের মধ্যে থেকে আমরা একজনকে আমরা গ্রেপ্তার দেখিয়েছি এবং তার উনি রিমান্ডে আছেন রিমান্ডের ফলাফল আমরা পরে জানাতে পারবো পাশাপাশি আমাদের এখানে সেদিন থেকে কিন্তু নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে চেকপোস্ট আছে এবং যারা বিভিন্ন স্থাপনা যারা বিদেশি যারা আছেন তাদেরকে আমরা সব জায়গায় ফুল ডেপ্লয়মেন্ট করা আছে পুলিশের পাশাপাশি তদন্তে আমরা বিভিন্ন দিক আমরা খতিয়ে দেখছি কুমিল্লায় ভারত থেকে অনুপ্রবেশের দেয় চার বিদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি ভোরে জেলার বিবির বাজার সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয় বিজিবি জানায় ভোরে বিবির বাজার বিউপির গোলাবাড়ি এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় ওই বিদেশি নাগরিকদের আটক করা হয়েছে এদের মধ্যে তিনজন পুরুষ ও একজন নারী তারা আফ্রিকা মহাদেশের কঙ্গো কিংডম অফ লেসিথু গিনি ও ক্যামেরনের নাগরিক তাদের কাছে ভারতের মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা পাওয়া গেলেও বাংলাদেশে প্রবেশের কোনো অনুমতিপত্র পাওয়া যায়নি পরে তাদের কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করা হয় মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে আইএসের আত্মঘাতী হামলার হুমকির পর সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে সম্মেলন স্থল ও তার আশপাশে প্রায় দুই হাজার সেনা মোতায়েন করা হয়েছে সম্মেলনে যোগ দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং চীনা প্রধানমন্ত্রী লি কে কিয়াং মালয়েশিয়ায় পৌঁছানোর পর আইএস এবং স্থানীয় জঙ্গি সংগঠন আবু সায়াফ এর পক্ষ থেকে হামলার হুমকি দেয়া হয় মালয়েশীয় পুলিশের একটি ফাঁস হয়ে যাওয়া রিপোর্টে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে কোয়ালালামপুরে আবু সায়েফ জঙ্গি গোষ্ঠীর অন্তত দশ জন আত্মঘাতী হামলাকারী সক্রিয় রয়েছে আজ শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দিতে একে একে বিশ্ব নেতারা মালয়েশিয়া পৌঁছাতে শুরু করেছেন জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হল ঘরোয়া ক্রিকেটের জনপ্রিয় আসর বিপিএল এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিকেল চারটায় মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান এরপর থেকেই মঞ্চ বাতিয়ে রাখছেন দেশি বিদেশি তারকা ও সঙ্গীত শিল্পীরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাফার এক ঝাঁক নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে নৃত্যের তালে সবাইকে মুগ্ধ করেন দেশের জনপ্রিয় মডেল ও নৃত্যশিল্পী মৌ এরপরেই সুরের মূর্ছনায় মেপে উঠে পুরো মিরপুর জনপ্রিয় ব্যান্ড এলআরবি আর চিরকুটের পরিবেশনায় সুরের রাজ্যে হারিয়ে যান দর্শকরা
এবার বাংলাদেশের সঙ্গে একাত্তরের যুদ্ধ শিশু শিখা ও তার মেয়ে ক্যাটরিনার সম্পর্ক আর ভালোবাসার গল্প বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এসেছেন কানাডার নাগরিক ক্যাটরিনা দেখতে এসেছেন মায়ের দেশকে তার মা শিখা চার মাস বয়সে ছেড়েছেন এ দেশ উনিশশো সালে একাত্তরের চোদ্দ জন যুদ্ধ শিশুর সাথে তাই ক্যাটরিনার আশাটা আর দশ জন পর্যটকের মতো নয় রয়েছে নারীর টান মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আর তাদের দোসররা বাঙালি নারীর উপর যে নৃশংস নির্যাতন চালিয়েছিল সেই ইতিহাসিক শিখা আর ক্যাটরিনা বাঙালির অহংকার আবার মানবতার বিরুদ্ধে সব ধরনের অপরাধ ঘটেছে বাঙালির উপর এই সময়ে দীর্ঘ নয় মাস এদেশের নারীদের উপর চালানো হয়েছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসের নিকৃষ্টতম নির্যাতন অনেকেই জন্ম দিয়েছিলেন যুদ্ধ শিশু যুদ্ধ শেষে সেই সময় সমাজ বাস্তবতায় এই শিশুদের গ্রহণ করা ছিল প্রায় অসম্ভব এই শিশুদের জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে কানাডার কাপাচিনো দম্পতি তাদের ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উনিশশো সালের ১৯ জুলাই একাত্তরের পনেরো জন যুদ্ধ শিশুকে নিয়ে যায় কানাডা শুধুমাত্র এই শিশুদের জন্য বাবা মায়ের আদর আর একটি নিশ্চিত আশ্রয়ের ব্যবস্থাই করে দেন নিকাপাচুন দম্পতি নিজের সন্তানের পরিচয় বড় করেছেন যুদ্ধ শিশুদের প্রথম দলে যাওয়া শিখাকে একাত্তরের নারীদের উপর নির্যাতনের ভয়াবহ সব বর্ণনা শুনে শিখার মেয়ে ক্যাটরিনার চোখের পানি যেন কোনোভাবেই বাদ মানছিল না শুক্রবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে এক আলাপচারিতায় যোগ দিয়েছিলেন ক্যাটরিনা ও বনি কাপুচিনো আমি মায়ের কাছে কানাডায় বড় হয়েছে তারপরেও সব সময় আমি জেনেছি আমি বাংলাদেশের একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখানে ঘটে যাওয়ার নৃশংসতা সম্পর্কে আমি যত জেনেছি ততই সম্পর্কটি জোরালো হয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত এটা প্রবাহিত হচ্ছে আমি অন্ধকারে থেকে কোনো কিছু অস্বীকার করতে চাই না আমি এই বিষয়ে আরো জানতে চাই সক্রিয় থাকতে চাই বনি কাপুচিনো জানালেন যুদ্ধের পর শত্রুর অংশ হিসেবে মনে করা হয় যুদ্ধ শিশুদের যে কোনো যুদ্ধই শত্রু সম্পর্কে খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি করে কানাডিয়ান হিসেবে আমি তখন এ যুদ্ধ শিশুদের দত্তক হিসেবে নিতে আগ্রহী হয়েছিলাম এদিকে আয়োজকরা জানালেন মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সত্যিকারের সম্মান জানাতে হলে একাত্তরের বিরঙ্গনা আর যুদ্ধ শিশুদের সম্মান দেওয়া প্রয়োজন শাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা সন্ধ্যার সময় পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার সাকা মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার কোনো সুযোগ নেই মত আইন বিশেষজ্ঞদের শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চের অবস্থান কর্মসূচি যুদ্ধাপরাধী সালাউদ্দিন কাদের ও মুজাহিদের ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি মালিতে বিলাসবহুল রেডিসন ব্লু হোটেলে বন্দুকধারীদের হামলায় নিহত অন্তত পাঁচ একশো সত্তর জন জিম্মির মধ্যে আশি জন উদ্ধার আইএসের হুমকির পর কুয়ালালামপুরে দুই হাজার সেনা মোতায়েন ভবিষ্যতে আবাসিক খাতে গ্যাস সংযোগ দেয়া হবে না জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হলেও সিলিন্ডারের দাম সহনীয় রাখার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের এবং জমকালো আয়োজনে শুরু হলো বিপিএল এর তৃতীয় আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগে মিরপুর স্টেডিয়ামে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়